来抢我老公，我打死你！贱人，你们干什么？敢做不敢当？你们知不知道你们公司老板是小三？让座，你没事吧？没事。那人什么情况？不知道，突然冲进来的。行了，回家，现在。签了吧。什么意思？多余的废话我也不多说了。如果你对补偿有什么不满意，可以随时提出来，我尽量满足。这视频收的挺快啊，还有这离婚协议也早就准备好了吧？考虑充分，不愧是我喜欢了两年的林总。虽然手段是不怎么光彩了点儿，但也是你惹我在先。小荣。全场不再偷拍了。我只是想提醒你，你是有老婆的人。你到底什么意思？你应该庆幸这次我是把照片寄给你，下一次我直接寄给媒体，所以你就恼羞成怒的报复。那泼妇也是你找的吧？跟我认错道歉，否则离婚。林野，你真的不觉得你很幼稚吗？结婚两年了，你是不会长大吗？你知道你在跟谁说话吗？当然知道，我的丈夫林先生，林总，这些年谢谢你的照顾。你什么意思？离婚？你不是想要离婚吗？可以，我只有一个要求，一个月之内不要对外宣称我们离婚的事实，因为我不想让我的家人担心。一个月之后，我会正式举办一场离婚典礼，彻底还林总自由。你来真的？你不是一直想要个孩子吗？孩子，那也得见得到你才行啊！从今往后，我们一别两宽，各生欢喜。再见。爷爷，喂，爷爷。哎，蓉蓉啊，你跟小野怀上孩子了吗？爷爷，我。哎，爷爷老了，家族的规矩你知道。你如果没有孩子，我这辛苦多年的基业就没法给你了。爷爷，我知道了。两年的婚姻。林叶，谢谢你让我感受到了所谓爱情是多么荒谬，对一个男人付出真心是多么可笑。男人没一个好东西，以后的人生我自己过。了。喂，怎么了，阮总？我需要一个孩子。孩子，对，保密进行，就说丈夫因车祸无法受孕，寻医健康男性共孕。这除了健康，没别的要求了吗？嗯，要帅，要身高、腿长、学历好，最重要的是要熟练，越快越好。好，爱情这种浪费时间的东西，我软融再也不需要。穆总，出事了。你是说冉荣离婚了，还急着要个孩子？是的，几年不见，他还是这么任性，把我照片发过去了。啊，顾总，他的要求分明就是在……没事儿，就当是陪他玩玩了。对了，照片记得处理一下，别让他看出来是我。还有，我有一个要求。冉总，浏阳海归，常青藤世界一流名校毕业。身材、长相、经验都符合您的要求。您看看照片，这个身影怎么这么熟悉啊？嗯，腿看着还挺长。那、嗯、就他了，今天晚上让他来南平别墅。好的，冉总。嗯，不过他还有个要求。他还有要求？什么要求？他比较害羞
，希望您能全程都蒙上眼睛。但这没个正脸，他不会是个丑八怪吧？放心，放心，肯定物超所值，请您相信我的眼光。不是，等了这么久，林野，这一次我不会再回头了。莫总，都说好了。阮荣，我给他始终给不了你想要的，那这一次，就不要再错过我了。阮总，已经安排对方在别墅卧室等您。我我我进来了。你你在吗？你你不是说好不准看见我吗？那你也得应一声啊！还有，你要站一直摁着我吗？你是不是专业的？专业，看来阮小姐的需求挺特别的呀。你喝酒了？我警告你啊，不要对我的事情指手画脚的，不然我就解除。从小到大一直跟在我屁股后面，现在竟敢不接我电话了。行。等你回来求我的时候，看我怎么收拾你！啊，腰、啊，我疼。喂，阮总，你什么时候来公司？下午这边有个慈善宴会，需要你出席。哦，知道了。阮总，你可算来了！我刚看到林总带着那个女明星葛曼曼。葛曼。叶景川，他怎么回来了？穆景川，他怎么回来了？不是在国外吗？上一次见面是三年前了吧？阮总，嗯，你先在这里过去看看。林野，是你自找的。葛小姐，请让一下，我要坐在这。我就知道。你终究还是会回来找我。我们还没有正式公开离婚，你当着这么多人的面是想给我难堪吗？阮小姐，无论你们是什么关系，今天我是林总的舞伴，应该我坐在他身边。据我所知，葛小姐是明码标价的，林总睡你多少，我出双倍，能不能让你滚？我过来。你看在里边胡说八道些什么？我说错了吗？还有一个月期限还没到，你就这么着急让你的小情人上位？是你自己不接我电话了？哦，这种场合我一个人来的话，我面子往哪放？林野，你脸都不要了，还要面子啊？
我让你不要对外宣扬我们离婚的事情，你转头就让他才来参加宴会，我们之间这点体面你都不顾及了，你还是个男人。你能不能给我,好我告诉你，这件事情你最好给我压下去，否则我一定要你知道什么叫臭名昭著。以前跟阮荣吵架，只要谅他一段时间，他总会先低头退让，答应我各种要求。现在居然敢跟我离婚，我待会看看他最后怎么收场。半个月过去了，应该能验出来了吧？不对，这感觉……喂，阮总，你找的这个人到底行不行啊？你找的那个人到底行不行啊？哎，是服务不行，是我怎么还没有怀上？啊，阮小姐，是这样。从科学的角度来说啊，这是个概率问题。况且，您这就一次。嗯，嗯那这样吧，你让那个人这个礼拜每天都过来，我改一遍。什么？这什么？有什么问题吗？他、啊、最近这个身体吧，可能……嗯啊啊，没问题，没问题，我去聊，我去聊。穆总，您这个身体……扛得住吗？我跟你说，我算是明白了，这女人，她就是想要我的命啊！哎，爷爷很快就从国外治病回来了，本来想给他个惊喜。赵露潇的说法，到底什么时候才能怀上啊？谁？不是你让我来的吗？哦，你你等会儿，呃，你进来吧。大大家嘞，像那似嘞。感谢阮小姐遵守规定。那是当然。我先失陪一下。你你去哪儿？洗澡。哦、oh, <笑>，去吧，去吧。这是什么讲究？这是这么贵的牌子啊！有钱还出来接活。肯定是到处找富婆的小白脸。帮我查一下这款多少钱？不用查，这款表现在买不到的。这是今年樊木的新进款，还在国外展览呢。要买也得半年以后。什么？这个小白脸到底是什么背景啊？你刚刚在嘀咕什么？我干什么还要跟你汇报吗？我、我、你干嘛？当然是收情办事了。不是，等会你身上怎么这么热啊？可能是发烧了。你等会你这生病了怎么不说啊？这什么服务态度啊？我身体强壮，没问题。我现在是想要个孩子，你这病着质量肯定有问题，这要是万一重了，孩子身体有问题。我是病了，很早之前就一病不起了。我还是给你拿药。我的药就在这。吴总，吴总。我去，你什么时候进来的？穆总，我看您这状态，要不还是去医院打个点滴吧。我帮您跟阮总请个假。不、哎、用。真的吗？这阮总刚刚可又下了预约啊？不是，这两本他不要命吗？不对，他是不把我的命当你啊？呃，别气，别气，来喝点茶。
，还放了口抢，那、哎、这腰还少了，有人总是厉害啊！呃，我陪您去医院，来来来来来来来，给我。吴总，刚才有件事忘跟您说了，阮总昨天让我帮他找一块手表，我不知道您带上，最快就给说了，不知道会不会让你的身份暴露。没事，先不承认，看看他反应。没关系的，刘总，知道您身体抱恙，买了点水果来看你。哎，等一下！哎，等一下！你好，软软。好久不见，你回国了？这次有些重要的事情，就先回来。等等。这个声音，你身上怎么这么热啊？可能是发烧了。还有这个熟悉的味道。天气大了，先走。烦木。哎，表哥，你怎么突然就来了呀？腰闪了，我来看一下。表哥。你这运动量最近是挺充足的呀！啊，这人不会是穆景琛吧？不可能，穆景琛怎么会接这种生意？他也是凡木集团的总裁。这个人行，回去得问问他。你找的这个人什么来头啊？没什么来头啊，怎么了？昨天晚上我给你发的那个手表，你说不对外发售，和你介绍那个人有一块，我怀疑。应该谁过高仿吧？这款表以前在国外展览过，外形一样是有可能。果然就是个单纯的小白脸吗？说的也有道理。行。啊，对了，不要对他说我问他的事儿，就当什么都没有发生过。知道了。行。穆董，手表的事儿，阮总又问我了。我随便找了个理由，算是勉强过关了。他没那么笨，只是不愿意相信而已。不过既然已经都到这个份上了，再吵下去也没什么意思了。怎么感觉越看越像？应该不至于吧？阮柔，游戏结束了。穆景琛，他怎么回来了？穆景琛，果然是你。穆景琛。你有多缺钱啊，还做这种兼职？谁会嫌钱多呢？你，所以陆潇也是你的人了。你开什么条件让他帮你啊？有没有一种可能，一开始他就是我安排在你身边的？不仅，你简直变态！你不想问问为什么吗？干什么？你放开我！你不是想要孩子吗？我的日子还没完成，之前不是觉得频率太慢了，我还可以继续。穆总，别捉弄我了，这孩子对我很重要，我没有兴趣，到时候还要跟你们穆家争夺抚养权。孩子是你的，我们可以提前签协议的。我只是想要个孩子，没打算谈情说爱。穆总，算了吧，对于你这种身份的人来说，这种要求我愿意。阮总，你请上车。你还敢来？有什么戏朝我撒，都是我让他做的。上车吧，我送你去公司。不用，你下来。有何指示？穆景琛，我觉得我们有必要约定其他事情，否则我们就趁早结束。是我昨晚的服务不好吗？
，怎么下了床就翻脸不认人？不仅差。阮小姐，你是不是有点太过于得寸进尺？真当我是呼之即来，挥之即去的压力？既然穆先生不同意，那我们就没什么好说。哎呦，我好像记得阮老爷子快回来了吧？你在威胁我？这不是威胁，是提醒。你们阮家的规矩、啊，我是知道的。你以为这样就能拿捏住我了？那你错了，我阮荣从来不会让自己受委屈。我说阮小姐，你好歹也是个公司的大老板，能不能有点契约精神？你我约定的当初是我让怀孕，对吧？然后现在约定还没完成，你突然提出一个附加条件，是不是得我们双方都同意才行呢？但你现在这样的表现，就会让我觉得你是故意接近我，你这样很容易让我们的关系曝光。那你想我怎么做呢？两个人的时候。怎么样都可以，在外人面前要保持距离，最好装作不认识。那我理解为对外，你感受为主，私下呢，由我感受为主，对不对？嗯，好，我同意。赶走，董事长来了，爷爷回来了。爷爷。嗯，您回来了，你怎么也不说？我好亲自去接你。你还打算瞒我到什么时候？哎呀，爷爷，那狗仔就喜欢捕风捉影。其实阿野跟他是普通朋友。你还在撒谎？你说，你和阿野离婚了，为什么不告诉我一声？爷爷，您怎么知道？对不起啊，表妹。我跟这个曼曼一块拍过戏，她亲口跟我说的。你跟阿爷早就离婚了，我还以为你已经告诉爷爷，居然把你也是个十八线演员这事儿给忘了。是啊，爷爷，我是和林野离婚了。你，爷爷，你别生气，我就是怕您担心才不告诉您的。是不是林野那小子的问题？如果是，我马上跟林家给你个交代。爷爷，我实在是受够了。前段时间查出来林野在外边沾花惹草，拿我们夫妻共同财产去捧情人，还不止一个。哎，对，你今天怎么回事？一直打喷嚏，不知道，受凉了吧？什么？林野这混蛋，居然敢这么对待我的宝贵孙女！我一定要林家给你个交代，爷爷不需要什么交代，反正我跟他已经没有感情，不需要他。你打小就喜欢林家那小子，从小的感情怎么能说放下就放下？这个混账，到底对你做出什么样的事儿，才能让你说出这样的话呀？不行了，这事不能就这么算了，我要去找林老头，让他孙子给你跪下认错。爷爷。反正我已经不需要她了，我怀孕了。你，你说什么？你怀孕了？表表妹，这是可不能开玩笑的。重孙，我要抱上小重孙了。哈哈哈哈好，好，好，太好了。爷爷，您不生气？哎，不生气。哎呀，夫妻俩过不下去，离婚的多着呢。你还年轻，总能找到自己心仪的。但是你怀孕这么好的事儿，瞒着爷爷干什么呢？呃，孩子他爸爸是不是你？哈哈哈哈哈！你们年轻人啊，哎，爷爷啊，也不是老顽固。我不管是谁，我呢就等着抱重孙了。哈哈哈哈！走，我们回去。爷爷，我送你。爷爷，我还没老的，连路都走不动了。<笑>真是没想到，重孙这么管用，但我这也不知道什么时候才能怀上。阮爷爷，这表妹她是不是玩过了呀？她才刚离婚就怀上了别人的孩子。你给我闭嘴！蓉蓉做事有她自己的分寸。可是，可是什么？可是你脑子里那小算盘，别以为我不清楚。管好你自己，蓉蓉的事儿她自己做主。詹总，这些新闻是怎么回事
，哥慢慢找人做的。所以现在是所有人都知道我和林野离婚的事儿了。是的，阮总。知道了，照片处理一下。爷爷那边既然已经说出口了，这个孩子也得抓紧。今晚早点过来，我爷爷回来了，我得赶紧怀上孩子。穆总，今晚有一个商务晚宴需要您出席。不去了，老板在召唤我们。来，快走个流程，我们就睡觉。这个我今天有点累了啊，今天要不就算了吧。哎，你诈骗啊！你这样我怎么怀孕啊？你有没有职业道德？你让我感觉我现在特像一个耕地的农民。少废话，赶紧的。嗨，要我说你就别瞎想了。当初我就跟你说你跟阮无常不良，你俩压根不合适。魏初，你信不信我现在就能把你踹到河里？对不起嘛。我错了，你跟阮荣妹妹啊，天生一对儿。哎，不过你竟然还想跟着阮荣？你最近跟那个葛曼曼，怎么还走那么近？以前跟阮荣吵架，只要谅他一段时间，他总会先低头退让，答应我各种要求。现在居然敢跟我离婚，我倒要看看他最后怎么收场。好了，还有事儿，先回去了。哎，嗯。我妹妹明天回国，我车拿去修了，来接我开去接她。行。我记得你妹妹跟婉容是闺蜜，哎，好像是吧？大学的时候好像关系是不错。<笑>我老婆的朋友就是我的父母，我去给她订个饭店，给她接个风。啊？穆锦城，你到底行不行？我怎么还没怀上？有没有可能不是我的问题？我早检查过了，我没问题。妈呀，差点忘了。洋洋，哎呦，这么久没见，怎么又偷偷变漂亮啦？还好意思说呢。两年不回来，也不知道来看看我。哎呦，对不起，毛宝儿，这次我再也不走了。走，请你吃好吃的去，有人请客。妈，交男朋友了？我哪来的男朋友啊？我哥，你哥，是林野的朋友吧？对啊，林野从不参与这种场合，应该碰到的。两年不见，我哥终于记得还有一个亲妹妹了。不过听说我爸把他所有卡都停了，也不知道是哪来的钱请我吃饭。还有点感动吗？行，走吧，走。哎，你妹怎么还没来？要不打电话问阿姨，想问有妹妹就直说嘛。我还这么关心我妹妹。哎，我觉得你不对劲儿。我让你问你就问你，那不问那么废话。哎哎哎，别动手，别动手。我问，我问还不行吗？哎，你干嘛呀？怎么林爷也在这儿啊？你老公呀，给你个惊喜，怎么样？是好姐妹吧？嗯，你不在国内，不知道也正常。我已经离婚了。什么？是不是因为林爷在外面花天酒地？我就知道跟我哥一块混的没有好东西。不，你别怕，我替你出气。没事儿，算了，没必要在这种人身上浪费时间。今天我就不跟你一起吃饭了，下次请你吃顿好的。哎、啊，不是你甩什么脸？是你说离婚的事情要对外保密哦。我现在照做了，你还不满意了？你跟我说保密，你那个小情人都迫不及待的想上位了吧？你戒指呢？丢了。这东西也能丢？这很重要吗？我们已经离婚了。丢哪儿了？我们去找回来。行了，林总。你跟那个葛曼曼成天泡在一起的时候，就没有想过我们不可能再回得去了。我跟他根本就……我不想听你们的故事
。林野，可能是这么多年我对你的爱太多了，让你没有意识到你是个不折不扣的渣男。明天就是我们的离婚典礼，希望你准时到场，到时候你就彻底自由。那些报道不用查了。阮总，不好了！林总跟葛曼曼的那些新闻，现在已经铺天盖地的占据了各大头条版面了。阮氏千金仅结婚两年，沦为下堂妇，当红影星葛曼曼有情人终成眷属。哼，我倒成了棒打鸳鸯的了。引导性这么强，肯定是有人故意放出来的。那现在怎么办？再这么下去，公司业务……会受到影响的，林野，这些消息是你让人发出去的吗？瑶瑶，你胡说些什么呢？不可能是阿言，他不会说话吗？要你来嘴替，我问你呢。不是我，这些新闻早就有人想发出来了，我只是好心想把他压下去，是他自己不知好歹。林野，你，你好歹是个公司的老板，你这算什么男人？你现在的所作所为，无一不在印证着阮柔和你离婚是多么正确的决定。吴总，您找我了。各大版面的新闻头条都看到了，看到了，吴总，我这就安排人去撤下。不用，既然已经都发出去了，再撤下去也没意思。那您的意思是？当然是发点新消息。我操！怎么了？头条变成阮荣跟穆景轩相处的照片了，大家都在猜测他俩的关系。这个穆景琛到底在搞什么名堂？穆景琛到底在干什么？阮总，穆总说让我来接您，他说会当面给您解释。行，这哪儿啊？啊，这里是穆总的住处，穆总已经在里面等您了。所以现在穆景称是在安排我是吗？阮总，您误会了，您的住处现在都是记者，穆总这是替您着想。他人呢？听说有人对我很不满，少山出来，有补偿。干什么？补偿呢？我就是补偿。穆景琛，有你，真不害臊。去哪儿？谁给你准备的？你先随便逛逛，我去处理点事。晚上好。死板，像他的风格。这是我吗？看什么呢？你怎么会有我以前的照片？一直都有啊，怎么了？你你到底想干什么？阮小姐的发生，要是我说，我从你超市爱人这，不想到你这里。暗恋，现在该是有兑现补偿的时候了。几点了？十点了。十点了？我衣服呢？怎么了？这么着急准备去干嘛？今天是我跟林野的离婚典礼。嗯，是个好消息。不过你想要衣服，得答应我两个条件。什么条件？嗯<咳>，第一，既然你跟林野已经离婚了，那么你们就毫无关系，现在未来也会毫无瓜葛。不用你说，我也知道怎么做。第二，从今天开始，搬到我这住。穆景琛，昨天晚上的事情还没有解释清楚，你不要太过分了。哦，确
既然是这样的话，那就算了。好，我答应。既然是去参加离婚典礼，当然要美美，不用太感激我。各位媒体朋友们，大家好，今天呢是我们阮氏集团阮荣小姐的离婚典礼，感谢各位商界以及媒体的朋友们光临。阮总，你今天好美啊！别贫，林野呢？林总他还没到。算他干的事，但今天没人管着他。林总，不准电话。蓉蓉，终于肯接我电话了。林野，你又搞什么？为什么不来参加离婚典礼？离婚典礼？我、哦、喂。喂，林野，你在听吗？蓉蓉，你来真的？我给你五分钟，你要是再不来，我就把你的破事儿通通捅出去。居然是！大小姐一直不来，都这么久了，怎么还没到？还理不理了？我也不知姑奶奶，这林总还没来呢，里边都快炸锅了。不等了，先进去。啊！来了来了。阮小姐，从两年前您与林总刚结婚不久，林总就曾与别的女明星传出绯闻，您二人是否从那时婚姻就出现问题？没有，那是场误会。林先生是一个非常好的人，我和他是因为相互没有感情和平分手，不牵扯任何人。阮小姐，您今天特意举办了这个离婚典礼，但是林先生却没有来，是因为他不想和您离婚吗？他怎么想是他的事儿，无论他今天到场与否，我都会正式对外公开，我与林先生正式离婚。我不同意。我不同意，林先生，您说不同意是代表您不想跟阮小姐离婚吗？还是说您和葛小姐的录制期已经结束了，现在是要挽回您和阮小姐的婚姻吗？阮荣，你赢了。我跟葛曼曼什么关系都没有，不过就是一些逢场作戏。你们看到的那些亲密照，都是我自导自演，故意为之。林先生说这么多，是想表达自己错了吗？婉容，现在跟我回去，有什么事我们回家再说。既然林先生来了，那么今天这场离婚典礼也算圆满了。我现在正式宣布，我阮容与林野先生离婚了，从今往后我们再没有任何关系。阮容<咳>，你到底想怎么样？我说的不够清楚吗？离婚。林先生，你这是要干什么？你跟我离婚，啊，我不同意。抱歉啊，林先生，由不得你同意不同意。我阮荣的人生，我自己说了算。阮荣，我错了，你戒指不是丢了吗？我买了一个一模一样的。爷爷不是说想要个重生吗？咱们回家就是好了。林野，你不要脸，我还要。你脖子上的纹身是哪来的？有什么关系？阮荣，我问你，这么些年你来，是不是你心里只有我一个人？对，只有你。那么今天你只要从这里踏出去，我们可真的就结束了，再也没有可能了。我知道。所以到底是为了什么？你为什么会变成今天这个样子？林野。林野。嗯。再去取证单下去，很有意义。这是不准称，白木的总裁，他怎么会来？难道传闻说他跟阮小姐在一起是真的？采访一下，您跟阮小姐的关系是什么？混蛋
，你也，是你自己不珍惜软弱，怨不得其他。蓉蓉，没事吧？你来干什么？当然是来保护我的女人。穆景琛，你真的好手段。你也，这些年你怎么对待蓉蓉？你自己心里清楚。如果你不能好好照顾她。那他未来的人生就交给我了。不可能！如果没有你的出现，我跟婉若根本就不会走到这一步。刚刚那一拳，已经是我向你表达所有的歉意。你们都给我闭嘴！再说一遍，我阮荣与林野离婚，跟他人无关，我跟穆总也没有任何关系。我不是你们争夺的玩具，我就是我。跟林野的事情结束了，跟穆景琛的关系得想办法斩断。不回家吗？穆景琛，我觉得我们该结束这段关系。穆景琛，我觉得我们该结束这段关系。是因为你女？当然不是。你这段关系只是露水情缘，而且这段时间你也没什么损失。我也没有非让你离开，是吧？为什么非得是我呢？为什么这个人不能是我？因为我这个人不适合谈恋爱，不适合结婚。一旦确定某种关系，我就会索取很多，给别人造成很大的负担。我们现在不仅是肉体关系吗？没人要你付出感情。好，穆景琛，如果有一天你爱上了别人，你一定要告诉我，那我们就随时结束这段关系。又来，来例假了。嗯，需要那个吗？要，我去给你买。你你可以吗？没事，你上车等我，马上回来。您好，请问需要买什么？我自己先看看，不就是卫生巾吗？小意思，这么多种。先生，需要我给您介绍一下各个款式的差别吗？呃，不不不用，每种都要一个。你怎么买了这么多啊？我也不知道你要用哪一种，就每个都拿了一个。你脸红了？我没。哎，穆景琛，你要不要去检查检查身体？我觉得我那方面有没有问题，应该没有人比你更清楚吧。你那方面是没什么问题，但万一你不孕不育呢？不然为什么这么多次我都没怀上？嗯，我觉得你说的有道理，以后啊，还是得增加频率。穆景琛。穆警车，我们谈谈。都这么久了，我肚子一点动静都没有，再怀不上我就死定了。你到底行不行啊？少跟我装神弄鬼的，你说话呢？你们继续吧。怎么不提醒我？敲门是最基本的礼仪。他们没听到我说什么吧？你说呢？你还笑得出来？反正他们不认识我，丢人的是你。怎么了？没事儿，一到经期就疼，习惯了。明天我带你去医院看一看，怀不上孕有可能是宫寒导致的。懂得还挺多。啊。怎么样？医生怎么说？没事儿，就说体寒。那就好，我请个阿姨过来帮你调理调理。要回头找人去了，一会有人送你。我先回公司，你自己一个人可以吗？忘记我的约定了。那我先走了。我怀孕了，我为什么不想告诉他？是在担心什么？恭喜你啊，你怀孕了。
怎么可能？我才刚来完你家，正常的。受精卵着床是会有腹痛，并伴随出血现象。好家伙，原来阮总跟莫总真的在一起了。这两人不是不对付吗？怎么回事啊？注意抓重点。这俩人出现在妇产科，说明已经有了。我去，真快！哎呀，我 CP 终于成真了，没人发现他俩很般配吗？我在科研。哼、嗯，难受不难受？穆景昌又找了你一刀。<笑>我说你怎么藏的这么严实啊？原来是木匠那小子。哎呀，木匠那小子，我看着就比林爷好，这么好的乖孙女婿，藏着掖着干嘛？明天带着木匠那小子一块回老宅来见我。必须要跟爷爷说清楚，我跟木槿琛什么关系没有。嘿呀，终于来啦！爷爷刚刚还念叨你呢，爷爷呢？爷爷和穆先生正在书房下棋呢。穆景春也来了。对呀、啊，他一大早就来了呢。而且呀，老爹子特别喜欢他。我送去吧。好的。哈哈哈哈！一小子就会哄我开心。哈哈，是您起的。爷爷，我来了。哦，是水果。哎，你在这儿等。是爷爷让我来的，我跟爷爷很投缘，结婚以后，我和爷爷一定能相处的很愉快。那是我爷爷，你叫的这么亲干嘛？哎，没必要分这么亲了，以后咱们都是一家人了。对了，你们俩什么时候去领证啊？爷爷，我还不想结婚。不结婚？哎呀，这外面都传开了，不结婚不是让人笑话咱们吗？爷爷，是我不好。一直没得到荣荣的认可，不过你放心，我今生啊，非常优秀。哎，好，好，好，我的好孙女婿。穆景琛，你到底想干什么？不想干什么，我想跟你在一起。玩弄人是有限度的。你觉得我在玩弄你吗？我今天回来就是跟爷爷坦白一切，我们之间没有爱情，只有契约关系。荣荣。我是真的想跟你结婚。如果你真的怀孕，你忍心让孩子生下来就没爸爸？而且爷爷现在年事已高，你忍心他承受再一次被抛弃的打击吗？你是不想要这孩子吗？我要。他还不知道我怀孕的事，可是孩子出生却没有爸爸。结婚的事我会考虑。不愧是个好丈夫。更会是个好吧。<笑>您怎么来了？景辰，这是德盛集团的千金季爱林。穆哥哥，上次同学会你没来，我一直很记挂你。季小姐很闲吗？艾琳她也是好心，更何况她跟你门当户对的。我今天做主，把这门婚事给定下了。以后呀，你少去招惹阮家那个丧门星。我的事情，我有你管。你就是这么跟你母亲说话的吗？既然您嫌我太多，我就不在这碍面。你，艾琳，别怪景琛，我会好好说他的啊。穆哥哥只是被外面的狐狸精迷惑住了，我有信心一定能让他回心转意。你是？我是穆景琛的未婚妻季爱宁，希望阮小姐以后不要再粘着我的未婚夫。他订婚了。是，希望阮小姐吃年齿。穆哥哥是凡木集团的继承人，怎么会要一个离过婚的女人？你说是吧？季小姐，我跟穆先生之间没有任何关系。如果你是来宣誓主权的，那你找错人。我还有会要开，没时间跟你掰扯这些。如果季小姐再不离开
，我就要叫保安了。你这个贱女人，难怪能拿捏住穆哥哥。软虫，我绝对不会让你把孩子给生出来。蓉蓉，怎么了？穆先生，请你自重。你要是不想结婚，我不会逼你，但你不要这样把我推开，好吗？穆先生位高权重，做我的地下情人真是太委屈你了，建议你换个床吧。所以你认为我只是你的床伴，对吗？不是吗？那你解释一下，为什么你明明订婚了，却还要跟我保持这种床上关系？谁订婚了？您的未婚妻都找上门了，季爱玲，是这个名字吧？重我，我跟他没有关系。没关系，穆先生，我们的契约到此结束，以后别再见面了。穆哥哥，我，穆哥哥，你放开我，好痛！你跟蓉蓉说了什么？他又来挑唆了。我只是实话告诉他，穆哥哥，我们才是天造地设的一对，他根本配不上你。季爱玲，我告诉你，我不会娶你，我要娶的人只有蓉蓉。玩玩可以，你要想娶她，绝对不行。我喜欢谁，娶谁，是我。事情，你是穆家的人，你的一举一动都代表着穆家。娶个下堂妇，成何体统？穆家的身份又如何？如果不能娶心爱的人，这个身份就是累赘。母亲，不要逼我。哎。蓉蓉，清醒一点！你们本来就是契约关系，现在你已经怀孕了，目的也已经达到了，不应该再跟他有牵扯了。快点睡，睡完了对宝宝不好。网上说孕妇容易弱，看来是真的。给你钥匙不是让你夜闯民宅的。这么晚了，怎么还没睡？念、哦、煮完了，你可以走了。蓉蓉，别赶我走，没有你我睡不着。穆景琛，我不是你的玩物，你堂堂穆先生，想要什么样的伴侣没有？为什么非要耍我玩呢？我只是在帮你，跟我穆家联姻，对你们阮氏有百利而不一害，不是吗？你说你是想帮我，那你知道我们阮氏最缺什么吗？资金、股权？错，缺上门女婿，你做得到吗？真的？如果你能入赘阮家，那我们马上结婚，做不到。好。我愿意入赘阮家，我愿意入赘阮家。穆景琛，你知道入赘是什么意思吧？我知道。这你都能答应？你在开玩笑吧？没有，我还……还想让他知难而退，他怎么就答应了？怎么办、啊？我不知道你对我是什么情感，穆景琛，我们从未对对方坦诚过，而且你和季小姐。我不想继续这段充满谎言的关系，蓉蓉。钥匙留下，你走吧。如果这段关系令你这么难受的话，我愿意接受。但在此之前，你明天能陪我回趟高中吗？去了以后，我有答应你的要求。你今晚好好休息，明天一早我们就走。这么着急、啊？你为什么非要我陪你来学校？你会知道的。我想起来了，我以前在这儿见过你，你跟你女朋友在说话。嗯，没有。快看快看，三班的穆景琛。嗯，好看是好看。啊、旁边那女的是？哎呀，他女朋友，咱们学校的校花呢。原来你那个时候就跟季爱玲在一起了
，这么多年了，真不容易。你又在听信谁的谣言？全校都在这么说啊！季爱玲是学校校花，大家都在这传你们是金童玉女。我记得当时你在学校也挺受欢迎。如果不是你天天跟你也在一起，估计桃花也不断。你在胡说什么啊？能不能别提他？我跟季爱玲没有谈恋爱。怎么可能啊？他确实跟我表白过，但是我拒绝了。为什么？他不是学校校花吗？你操心点，我去告诉你。因为谈恋爱影响我考大学。我哥哥，这么巧你也回母校参观啊？你在这里干什么？今天是曲老师生日，早都约好回来给他庆生。昨晚给你发消息，还以为你不会来呢。这就是你要来学校的原因啊。既然季小姐在了，我就不打扰。哎，莫哥哥，他就是个外人，让他走就是了。你给我闭嘴！怎么了？我带你来这是想告诉你，这不是景琛吗？这么多年不见，越来越一表人才了。这位是？他是我的爱人。我不是，他才是。今天我生日，二位肯不肯赏脸？一起吃顿便饭呀！老师盛情邀请，我们怎么好拒绝呢？是吧？明明是我们班的事，来了个外人，真扫兴。蓉蓉不是外人，跟你们说个秘密啊！景琛他上学的时候喜欢过一个女生。穆哥哥，原来你在那个时候就喜欢我了呀！老师，都是些陈年往事了，你就别打趣我。我不喝了，身体不舒服。怎么了？要不要去医院？小气。来，吃点菜。我我失陪一下。什么让开！前脚刚离婚，后脚就勾搭上了穆哥哥，现在连孩子都有了。你怎么知道孩子的事情？我就是知道。婉容，你可真不要脸！孩子是我自己一个人的，跟穆景琛没有关系。穆哥哥还不知道孩子的事情？难道这个孩子不是他的？婉容，你可真恶心！跟这么多人发生关系，连孩子是谁的都不知道，你根本配不上我哥。没病吧，季爱玲？你这脑子是被僵尸啃了？不是所有人都像你一样非穆景琛不可的。我阮荣的人生，我自己负责。兜兜转转这么多年，还决定是他吗？我的心不变。不好意思，我身体实在不舒服，告辞了。穆哥哥，你知不知道他？你敢打我？季爱玲，你不要无理取闹。他打我。蓉蓉不是不是沈飞的，一定是你先招惹的。好，你你就护着他吧，有你后悔的时候。你有什么事，我们回去再说好吗？抱歉，您的生日会还要看小贝的笑话。上学的时候，就你最让我操心；长大以后，还是这样。本来想请艾琳把这个转交给你，既然你来了，就还给你吧。你当年是想把这个送给他吧？这蓝钻，他上课的时候一直看着他分心，我怕耽误他考试，就没收了。现在也算是物归原主了。这我只在个人博客上写过，你怎么知道？之前你说你想要。穆先生的厚爱，我承受不起
。龙龙，所以你从很早就开始监视我的生活了。阮小姐，我们在一起短短数日，你已经用各种不堪的词汇来形容我对你的感情，但你不妨想想，这么久以来我有打扰过你吗？给你造成什么困扰吗？我喜欢谁是我自己的事，没必要跟谁都交代吧。是你自己在博客上面说自己不开心，既然别人不懂珍惜，还不许我争取吗？你不也是轰轰烈烈爱过别人的吗？这也不是你亏待我生活的借口。手段是不怎么光彩，我不是圣人，没那么高的道德标准。我只要结果。我看不透你，你有太多秘密了。我没有。那你敢把你隐瞒的全部事情都告诉我吗？穆先生，你从未对我坦诚过，又凭什么要求我付出真心呢？我可以自己走，不劳穆先生。蓉蓉，根本不知道过去都发生了些什么。但你不妨想想，这么久以来我有打扰过你吗？给你造成什么困扰吗？别多想，露水前面就够了，谁也不能再往前一步。我果然没有做饭的天赋。要是穆景琛在就好了。难道是他？喂，丫丫，蓉蓉，你能不能收留我呀？怎么啦？今天刚回来，就被我爸安排去跟国内一个食品公司小开一起吃饭。是个肥头大耳的地中海，我爸已经利欲熏心，完全不顾及我的一丝感受。你发个定位给我，我现在就去接你。蓉蓉，先回去再说。蓉蓉，麻烦你了。说什么呢？你是我最好的朋友，不麻烦我，麻烦谁啊？蓉蓉，答应你的事情我一定办到，我会尽快向媒体澄清我们的关系。你慢点，魏景阳，你吃到什么味道？我才从山区回来，还没来得及洗澡，快去洗澡去。蓉蓉，这本书是谁的？就别跟我说你怀孕了。你是我最好的朋友，我不想骗你。谁的？林野的。魏女士，我郑重声明，我跟她没有任何关系，不要把她跟我扯在一块。那是谁？究竟是哪路神仙？这么大本事，以前上学的时候追求你的人数不胜数的。可是不管是谁，你理都不理，非要跟林野在一起。究竟是谁这么优秀，能把林野娶来？穆锦车。谁？反木集团，木槿车。也不熟，能不能编个靠谱点的？木槿车是谁？薄情冷性，出了名的高不可攀。你信就算了。啊！快说说，你们是怎么在一起的？怎么交往的？不是交往，是交易啊！我想要个孩子，所以呢，我是金主，他是雇员。就这么简单，还有这种好事？那穆家也不穷吧？怎么还出来接这种兼职？我也觉得很意外，像做了一场梦。你对他一点感情也没有？我的目的达到了，从今往后，我跟他不会再有牵扯。那这个孩子，穆景琛不知道，我会把他生下来。他姓阮。那我可以做他干妈吗？当然可以，小宝宝，你要好好长大。等你出来，干妈带你环游世界。穆景琛的联系方式，你有吗？有啊，怎么了？我想问问他还做不做兼职，怀不怀孕都无所谓，主要是想体验一下风流快活的滋味。你这么看着我干什么？
你不是对他没有意思吗？大家都是好姐妹，有福同享嘛。不是已经断绝关系了吗？为什么我心里会这么抗拒？<笑>跟你开玩笑的，不加那趟浑水，我才懒得躺呢。我先去洗澡了。喂，小月。阮总，林氏集团突然临时召开股东大会。我不去，我不想见到那个人。阮总，您还持有林氏百分之十的股份，理论上。不是说开会吗？人呢？不这么说，恐怕都喊不到你了。有件东西落在我这儿了，你不记得？什么东西？一本去。吴总，你来的正好。为什么到现在都不联系了？阮总半路被林氏叫去参加股东会议了。林氏，对。坐。东西呢？要不是因为那本书，是不是打碎片不跟我说好了？自己过来呢。我这里还有些资料，你要不要看？不想看，东西还我。你真的不想知道那个觊觎别人老婆的人是个什么样的败类吗？我不想。穆景成，在我们离婚之后，费尽心思买我的花边新闻，离间我的夫妻关系，就这样的人渣，你以为他是什么好？林野，你搞搞清楚。我们是先离的婚，根本就不存在什么离间夫妻感情这么一说。我那就是赌气呀、啊！况且我跟其他女人根本就没什么。好，我云野，我以前是唐王子的，我伤害了你，我道歉。今后要打要骂都有你，我绝对不会犯这种错误。你给我一次弥补你的机会，我发誓。如果说你有半点不满意的，你可以随时喊停，我绝对不会纠缠你。停。从你正式提离婚的那刻起，我们这辈子可能不了。你真的是就只是因为离婚，就不是因为那个伪君子？能不能不要总提别人？即使没有别人，我们也不可能重新在一起了，因为我已经不爱你了。到现在还维护他，你已经被耍得团团转了。你到底，你到底被他灌了什么迷魂汤？后来林总不是真心实意想要还我东西了，我有事先走了。红露，林野，他想要把我们最后一丝情面也撕碎了。好，欢迎回家，我帮你。怎么转性了？今天这么硬气？我想哄你开心嘛。你快来看看，我给宝宝买了好多东西。你看，还不知道是男是女的，买这些太早了。蓉蓉，今天的事儿对你没有影响吧？没事儿，我已经不会为了林野动摇了。不是林野，是穆景琛。穆景琛，原来你说的澄清是这个意思，也好，以后我们划清界限。请问到底是什么？苏夫人。哥哥，阿姨今晚做了好吃的饭菜，让我来接你回家呢。你是每天很闲吗？除了缠着我，就没别的事情做了。人家不是想你了吗？乖，都下了，下班。好，穆哥哥，新闻已经发出去了，所有人都会知道你要跟我结婚，包括阮荣。切，不是不会和季爱玲结婚，我爱的，我想娶的只有阮荣。穆景琛，我是绝对不会同意你娶一个离过婚的女人的。我这不是跟你商量，是知会你一声，我的事。还轮不到你们操心
，你要还想认我这个母亲，认穆家，就赶紧跟他做个了断。你是想让我跟我爸一样，娶一个不爱的女人？从相敬如宾到互相分了，再到如今的陌路。你，你就是这个态度，跟你们的母亲这么说话吗？如果您非要我在他和穆氏做出选择，我选他。你。你，你以为你今天的一切是怎么得到的？你生在穆家，你以为你的婚姻是你一个人的事吗？能够任凭你自己做主的吗？穆景琛，我劝你认清事实，你没有资格跟你的母亲这么说话。您说的对，我自认为接管穆氏以来尽心尽力，穆氏有如今的成就也还算不错。对于我来说，我只不过是跟穆氏相互成就。如果您觉得我不再适合做穆氏掌门人，可以通过董事会重新选几个人出来，双手赞成。你说什么？反正我是绝对不会允许这个女人嫁入我们穆家的。小荣对于我来说，比我的生命还重要。她不需要得到穆家的认可，你也不要拿出祖母当年对我胖儿那一套试图来比付她。她对我很重要，请您不要逼我做出选择。你知道我的答案。穆清晨，为了她。你连我这个母亲都不认了吗？我对于您来说，也只不过是个炫丽的名句。您忘了小时候是怎么对我的？怎么了？穆董，少爷生病了。生病就让沈医生过来看看。我又不是医生，我还有很多事情要处理。哦，对了，以后这种小事不用跟我说。昨晚沈医生不是过来看过了吗？为什么还在发烧？少爷的课程已经安排得很多了，已经许久没休息过一天了。吃了退烧药，退了一些，但昨晚又吐了一夜。已经退烧了，今天已经耽误了一天的课程。明天上午把老师请到家里来，把今天落下的课程补上。夫人，少爷已经病成这样了，课程是否先暂停？他停下来，别人会停下来等他吗？偷奸耍滑对他一点好处都没有。跟蓉蓉在一起，是我这辈子最快乐的时光。如果您执意走人，那儿子只能一开母亲，入赘蓉姐。你敢？你竟然这样跟你的母亲说话！穆景琛，我对你真是太失望了。我倒是要去问问阮家，是不是阮氏夫妇走得早，没人教养女儿？还让他年纪轻轻的就学会了在两个男人之间徘徊。蓉蓉是我日思夜想、梦寐以求的人。如果您还是执迷不我得不到我想要的，您也绝对得不到您想要的。穆哥哥，你不要被那个女人骗了。又是阮蓉那个女人，朝三暮四，一边吊着你，一边和其他男人周旋。你知不知道，她都怀了别人的孽种？你说她怀孕了？是啊，她还不让我告诉你。这个孩子来路不明，阮荣这个女人，我看一眼都觉得脏。穆哥哥，你去哪儿？穆景琛，你你你怎么进来的？荣荣她真的怀孕？我什么都不知道。荣荣呢？她公司有个会，开会去了。阮总，冰美式不加糖。从今天开始，我不喝美式，改喝热牛奶。阮总，你不是说冰美式是女强人的标配吗？美式给你，现在是你当女强人的时候了。啊？那你在这。阮总，他就是我们今天要见的实际投资人。阮总，您一向很守时，今天怎么这么晚？等我等了好一会儿。嗨，嗯，阮总，这是阮氏与维通公司的合作协议。因投资数额巨大，投资方要求派人入驻阮氏，全程参与目标公司的经营管理。这是文件，请您公布一下。嗯、不行，我不同意。阮总，您一个人不同意，可能作用不大。我们会找在一起。其实开不开会已经见分晓了，阮氏寻求转型
需要我一同投资这笔钱。更何况阮氏已经跟文图签署了协议，现在想后悔啊，头皮上来。文龙，投资愉快。林毅，你到底想干什么？跟你重新认识。现在你住哪儿？我送你。投资人也没有资格过问我的私生活吧？离婚了，连朋友都没法做了吗？我们认识这么久，不用这么放着好吧？穆景辰，你又要干什么？这是我跟他之间的事情。为什么怀孕了不告诉我？我没有，谁跟你说的？我都亲眼看见了，我是孩子的父亲，我有权利知道。穆景琛，从一开始我就跟你说过，我们之间只是契约关系，我是你的雇主，我有权结束我们之间的关系。你真的对我一点感情都没有？我怎么会对一个有婚约的人有感情？穆先生。祝福你和季小姐。新闻是我母亲发的，我根本就不知道。我跟季亚玲什么关系都没有。我对你的私生活不感兴趣，孩子是我的，请你以后不要再纠缠我。我说好，你也有被人抛下。你也，给我让开！我不让。蓉蓉曾经是我的妻子，以后也会是我的妻子。你这个外人，应该出去。你根本不懂得珍惜他，现在已经放弃他一次。凭什么拦着我给他幸福？你能给他幸福？只要是他想要的，我都能给他。穆景山，别做梦了！要不是我跟他离婚的话，有你乘虚而入的机会。你以为他真的喜欢你？喜欢你？是。他从一开始为什么喜欢你？心里不知道吗？都是你。是你抢走了我的幸福，是你抢走了我的穆哥哥。只要你消失，穆哥哥就会回到我身边。孩子，我孩子。我是让你吓吓他，我不是让你真正伤害他。我不想的，我不想的，是你指使让我干的。你不要算了，坚持。你要是把我供出去。我怕你知道的，蓉蓉，别怪我，你知道什么？让开，蓉蓉是我老婆，你已经跟她离婚，你不是马上也要结婚了吗？我告诉你，这次我不再放开她的手，来，你看看。你还嫌自己害得他不够惨吗？撞他的人可是你的好未婚妻啊！有什么资格在说这种屁话吗？就是，谢爱玲，这件事情我一定会给你个交代。蓉蓉，你你快醒过来吧，快回到我身边。妈妈，妈妈，你能醒一会儿？妈妈，你醒醒好。你还记不记得我们是怎么遇见的？阮伯父伯母出事当天，你在病房想偷偷跑出来，想去见他们，我就遇见了你。但那次其实并不是我们第一次见面
，我们第一次见面是在伯父伯母事故现场。哇！蓉蓉，你醒了？你送我来医院的。啊，你一直在昏迷，我很担心。穆景川呢？哦，呃，他有事先走了。穆景琛，你口口声声说喜欢我，却在我需要的时候离开。孩子，我的孩子呢？我的孩子怎么样？蓝小姐，根据检查报告，你并没有怀孕。怎么可能？检查报告是不会骗人的。蓝小姐，你确实没有怀孕，只是生理期而已。怎么会这样？蓉。不要伤心，这可能是一个误会。你想要孩子，来，想要孩子，我们可以一起带上。我不要去做了，我求你了，我不是故意的。你敢伤害人，我是绝对不会放过你。阿姨，阿姨，你替我求求情，阿姨。你太不了解我母亲，对于没有利用价值，她根本就不会放你心上。阿姨，替我求求情。这件事情。绝对不能影响到我们伐木集团。陆潇，报警。陆潇，这床上有病人呢。林先生已经给他办理出院了。那他肚子里的孩子有没有事？冉小姐，她并没有怀孕。没有怀孕。这是个乌龙吗？你这么年轻，身体又好，孩子迟早会有的。对了。我刚看到是林叶送你回来的，你们和好了？我是不会跟他和好的，患难才能见真情啊！你看那个穆景琛，现在不知道在哪逍遥快活呢。我知道你没胃口，可是咱总要吃点东西，是不是？哇！你看，是林总亲自做的呢，其他人都没有这种待遇呢。我要休息了，请你们离开。怎么回事？可能跳闸了。我去看一下，不好意思。我跟你一起去。没有消息，也没有电话。穆景琛，你真的不在乎我了吗？我说了我要休息，不要打扰我。蓉蓉，你怎么进来的？灯是你关的。我没有办法跟你分开。蓉蓉，回到我身边。你要干什么？别说，不然我就像刚才那样。我好了，有电穆景琛，我没有怀孕。我知道，所以我们的契约还在生效中。你想干什么？你放心，我不会对你做什么。你现在刚刚恢复好，我也不会那么轻松的。先好好保证，睡觉。季爱玲，他已经在警局了。他绝对不会再出现在你面前。你今天是去处理这个事儿的吗？我绝对不会放过少爱的。睡吧，我一直陪着你的。嗯。今天有阿姨过来照顾你的起居
。罗小姐，你醒了？简直已经去上班了。她跟我说了你的喜好及口味，特地给你做了早饭，你赶紧下来吃吧。你等我一下。谢谢。刚听您叫他景琛，您是叫我苏怡就好。我一直在木家工作，看着景琛长大的。景琛长大过后一直妒忌，我也是许久没见着他了。没想到这一次他主动打电话让我回来照顾你，看来他很喜欢你。啊。暖小姐，我看着您很面熟，是不是咱们以前见过？忘记自我介绍了。我叫阮荣，父辈与穆家相识。从前也许我们见过，但那时候我还太小，记不清了。是本是阮氏集团的那个阮家吗？我听说阮家跟林氏是联姻，是结过婚了的。对，我们离婚了。不好意思，我就随便问问，随便问问。家世挺好，就是年纪轻轻的小姑娘。怎么离个婚的？哎，谢谢，我吃饱了，我还有事儿，先走了。啊、哦，好。我让你查的事情怎么样？跟您猜测的一样，林总之前与季爱莲小姐见过面。给阮总诊断的妇科医生我也询问过了，他承认是林总之前给了他一笔钱，让他突破了阮总的检查报告。我就知道。蓉蓉怀孕，下一年出血，这一切都太巧合了，一定有人在暗中过。要告诉阮总吗？不用，我会去处理的。怎么，我出的主意没用吗？先让蓉蓉以为自己怀孕，让她跟穆景琛断了关系，再让季爱玲缠着穆景琛离间他俩的关系，最后要蓉蓉知道自己怀孕是假。伤心的时候你就登场，趁他情感脆弱需要人陪的时候你就贴身照顾。这一套下来，我都要爱上你了。婉容的态度确实对我放放心，是吧？我就说有用。可是他现在人不见了啊，不见了。我猜是被那个穆锦春带死。穆锦春这个人怎么跟兄弟抢女人？你们在说我呀？穆启成，你还敢来？哎，都是兄弟，为了个女人至于吗？你们滚一边去！谁跟这个卑鄙小人是兄弟？景琛，你明知道阮荣是阿野不让人碰的宝贝疙瘩，他俩都造作多少年了？你见过他们两个什么时候真分开过吗？你现在横插一脚什么意思啊？我跟你讲，告诉我。你要真的想忍受，就不会设计些陷阱让去跳进去。让他以为自己怀孕，先得到再失去。你让自由失去重心，这种痛苦，你还要让他再沉醉一次，对吗？你都知道了。三世，蓉蓉，你听到了？阮荣，这些都是我给你演出的主意。你要怪就怪我，林烟。结婚这么多年，我以为我足够了解你，今天才发现，原来我根本不知道你在想什么。蓉蓉，我做这一切都是想让你回到我身边。你对我做这么恶心的事情，我真希望我从来没有认识过你。蓉蓉，我错了，请原谅我一次。我停车。我回去吧，我累了。好，我送你回去。蓉蓉，其实今天我们疼不疼？不疼。穆景超，你不是很会装可怜吗？真的疼的伤，为什么不说了？我以为你不在意。本来吧，不怎么疼，但是你关心过后就很疼。现在说，来得及吗？那我们回家，我给你上药。好。
顾千子，你的脸色怎么了？没事，不小心磕到了。我我给你送个药吧。不用了，我来就好。马小姐，锦时一直是我在照顾的，你是千金大小姐，这事情还是我来。素姨，有阮小姐照顾我就好，你去休息吧。还有，我让你来，不是我来招呼，是来招呼阮小姐的。好，我知道了。刚才不是说不痛吗？现在痛了，想让你疼疼我。干什么？天还亮着呢。我也没说要干什么。蓉蓉，有你在我身边真好。那遇到我之前呢？遇到你之前，我的生活只有工作，很枯燥。那遇到我之后呢？工作，休息，自我清楚。啊、你什么时候才肯给我你的？嗯，真的想跟我在一起吗？想，做梦都想。可是我很没有安全感，跟我在一起会很累，时间久了就会厌倦。太可恶！你信我一次。目前公开我做不到。但我可以给你一个男朋友试用期，你愿意吗？如果不合适，我愿意。蓉蓉，谢谢你愿意为我迈出这一步。那锦川，是不是我让你做什么都愿意啊？虽然我是挺高兴的，但也不是理智劝我去挑战什么事。让你做生孩子的工具，你不生气？我为什么要生气？有男朋友试用期，你也不生气？我挺高兴的。怎么了？是不是觉得刚刚说的那些话是在侮辱我，心里过意不去了？蓉蓉，在我面前，你只需要做最真实的自己，不用再试探我的心意，也别想让我知道你的。相信我，我比任何人都爱你，包括你自己。今天在医院，你应该知道了我有心理疾病了吧？跟我在一起。会很难很累，穆锦城，你值得更好的。别人再好都与我无关，我只要。那你要说话算数，从今往后，你只能是我的。阿姨，事情都这样了，不如算了吧。我不会放弃，我一定要把他给追回来。回老宅，对，回老宅。你再说一次，已经说了很多次了，最后一次，再说最后一次。说完了我们就睡觉，再也不睡，天都亮了，不用睡。我要你，要谁？穆锦琛，阮荣耀，穆锦琛，行了吧？真不错啊。你是不是荣耀？我是这样觉得。这种事情还是以后慢慢先讲好，万一你以后反悔呢？穆锦琛，谁说你可怜兮兮的？你简直比狐狸还狡猾！手机给我。手机这么私密的东西，你什么身份？以你祖宗的身份。以后能不能别这么粗鲁？这可是把你后半辈子的心。再给你一次机会，这次机会。反了你！你反了大天了！你让你回老宅，你为什么不回来？这段时间跑哪里去了？到处沾花惹草不说，还不明不白跟上陆离了婚。你翅膀硬了，不需要嫁人了，六亲不认了你啊！我打断你的腿！你要打就打吧，我知错了。你放心，孙媳妇我一定给你追回来。
，这个周六我过寿，看着办吧。车醒了。嗯，王小姐早。怎么感觉舒怡跟昨天不太一样呢？吃完早餐，我送你去帮我上班。应该是穆景琛跟舒怡说了什么吧？干什么？穆景琛，你到底多有钱啊？我名下的资产不都让穆小姐清单发送了吗？你帮我私藏。你们凡木集团是不是有很多市面上见不到的高品珠宝啊？加油，卖给你。给你也不是不可以，但是吧，木是有条不成文的规矩，条件却苛刻，我估计你很难得到。算吧。是吗？估计会。那确实挺苛刻的。怎么了？快上班去吧。我走了。操！啊！不用，不用。呃，老爷子寿宴就在这收钱，怕老人家很气，不过去。以我们现在的关系，我没有资格去参加那寿宴。阮玲两家是世交嘛，即便我们现在离婚了，老爷子也是从小把你看过的。这么多年，爷爷对我一直挺好。我们离婚，我也没有好好知会他，你是吗？感到很抱歉。周日宴会我会去的。阮总，凡木集团的穆总到了。这么拘谨，他进来了。都十二点了，还不吃饭吗？稍等一下，这段文件下午就要用，处理完了再请。你都这么瘦了，我抱起来都硌手。谁说的？我可是完美的标准身材。是吗？我怎么不行？要不我……我警察，老实点。行吧，我下午还有事儿，不能去太远的地方。不远，就在食堂。现在食堂那么多人，也许外面离远一点点。怎么？我这个正门来，你还不能露面。现在食堂那么多人，也许外面离远一点点。怎么？我这个正门男友还不能露面。谁说你不能露面了？你要是不能露面，我会让你来这里。二老，我都这么低三下四，求你了，你要我做什么你才满意？有什么事，我跟你说，你练点手段也就方便小女孩吧。我跟你说。你能不能像一个男人一样光明正大的好好别墅，在背后里耍什么心机小手段？算什么本事？你所谓的光明正大，就是一而再、再而三的纠缠。我听说林总投资了不少女人拍电影，也捧红了不少人，眼光确实不错。光明正大，有真心的男人，我想好好。我作为他的男人，可以替他回答。离开我他的事情，包括他，不会听满意的。你再说一次，林姐，我求你了，别再打搅我的生活。你说什么？我们这么多年的感情比不上他两个月是吗？结束了就是结束，我说过了，跟任何人没有关系。他方才就是在故意挑拨，你听不出来吗？好，二荣，以前的我是坏，可是我绝对没有做过对不起你的事情。如果你再给我一次机会，这一切都可以去解释。我,我不想听。
。我曾经给过你无数次解释的机会，但你都不屑一顾。那现在真相是怎么样？我已经不在意了。还有，他不是别人。我不想再从你的嘴里一而再、再而三的听到你辱骂、诋毁他。你，你真的爱上他？是。所以别再纠缠了。你根本就不爱他，别骗自己了。你爱上一个人根本就不是这个样子。穆景山，你就是个小垃圾，你还什么也不是。穆景山，你别听他胡说。没关系，我们有一辈子慢慢培养感情。你在我身边就行。嗯，终于忙完了，饿了吧？嗯，走，我们去吃东西。啊？去吃什么？去了也不吃。大晚上吃这么辣？你要是不吃，就看着我吃。不懂请客，我当然要吃了。只是没想到你喜欢吃火锅，我也喜欢吃火锅。我没什么忌口。老手一点吧，手机支付密码是五幺七三四零。这么复杂，这密码有什么深意吗？你以后会知道的。哎，吃饱了就困。哦，对了，明天是林爷爷的寿宴，他之前一直对我挺好的，我得去看看他老人家。你什么意见？明天？嗯，怎么了？不许去。穆景昌，我一定是把你惯坏了。我是在跟你商量，不是在请示你。你现在是在跟我下达命令吗？那我要是非去不可呢？你试试。这才是你的真面目啊！专断独裁，你就是个暴君，皮着羊皮的呢。倒还挺会骂人的、啊。你想去也不是不可以，但我得跟着你一起。你真要去？嗯，你必须在我视线范围以内。你不觉得你很粘人吗？嗯，有吗？我们又不是你的，都不是这样的。我有的时候真的觉得你让人很无语太太，约会马上开始了，就等您入席了。说了很多次了，不要叫我。你来了，进去吧，一家人都在等你了。走。我是为了林爷爷而来，请林总不要做让人误会的举动。哦，爷爷知道你来要来，他很高兴。怎么了？怎么都在看着我？爷爷呢？爷爷呢？老爷子刚才一直在等你。老爷子嘛，身体不好，长期病重。他刚才上去歇气了，我带你去问候一下他老人。老人家，爷爷想单独见你，我在外边等你。阿龙来了。林爷爷。龙啊。你爷爷最近身体好吗？现在挺好的，就是越老越像个小孩，多哄着点他，就什么事儿都没有了。哈哈哈哈我们这些上了年纪的人都这样。你跟阿野的事儿呢，我知道了，这是我们林家对不住你的。爷爷给你道歉。爷爷，应该我向您道歉，离婚的事儿不该瞒着您老人家。这事儿不怨你，你是个好孩子。这事儿啊，是由那混球小子说起。阿野这混账，爷爷饶不了他。爷爷跟你出气，蓉蓉啊，你们这么多年的感情，爷爷都看在眼里。林家也只认你这个孙媳妇儿，能不能看在爷爷的份上，再给阿野一次将功补过的机会？
。爷爷，对不起，不能做您的孙媳妇儿，但我很愿意做您的孙女儿，如果你也愿意的话。爷爷，爷爷，尊重你的意愿，那小子种下的恶果，由他自己承担吧。罢了，龙龙，今天你来看我，爷爷很高兴。以后有时间，要经常来看一下我这个老头子。我有知足了。您<笑>放心，以后一有时间，我就来探望您老人家。爷爷，我扶你。不用了，爷爷。啊、我我先下去一下。你们年轻人，好好聊聊。如荣，爷爷跟你说什么了？你们谈的怎么样？你们的事情已经很清楚了，没有必要再打扰您爷爷了。若荣，你能不能不要再折磨我了？你知道这些日子没有你，我是怎么过的？这些日子我每天活的就像是一具行尸走肉。我已经很努力的不再去回想，可是越不去想，越是想起我们的曾经。林月，你冷静想想，我没有什么特别的，你不必非我不可。现在你只是因为不甘心，过段时间就好了。好不了，永远都好不了。二龙，我记得我们第一次见面的时候是九岁，跟你缠上是十九岁，从高中到大学再到结婚，我生命里面的一瞬间都是你让我放下。我怎么放？你教教我，林叶，别让我瞧不起你。二老，你知道我没出息好吗？我求你，我真的求你，你见识他有什么好的？在哪儿？你男朋友真找你？有吗？我跟我在一起，跟他就可以吗？他压根就没告诉过你们家什么情况。你看到的只是他想让你看到的。这样的人，你真心的把自己交给你。最后再警告你一遍，我离我王远远，看看你现在的样子，丧家之犬有什么区别？丧尽尽职，又何必当初呢？你比我好哪儿去？你要是真的有底气的话，何必让人觉得这么简单？你说对吗？啊！穆景超，你疯了！你是不是不想跟我有以后了？我劝你别再煞费苦心，是我的终究是你，你拿什么跟我闹？刚才是不是弄疼你了？看看，疼不疼？我刚才只是太着急了。是不是非得这么说呢？我只是气他一直缠着你，并不会真的松手。我问你，是不是非得这么说呢？不是。我是想让他认清现实，并没有觉得有错。但如果你觉得我错了，那我就是错了，我可以跟他道歉。但这跟输赢无关。你怎么可以这么想我呀？穆景超，你几岁了？他发疯你也跟着他发疯吗？你刚才是想跟林野同归于尽还是怎么样？我没有，我穆景超，你是真的喜欢我，还是因为心里那股执念？什么意思？没什么意思，只是希望你能想清楚。我需要想什么？这次就当我每天见，下不为例，明白吗？穆景琛，你有没有想过，你对我也许只是像争夺玩具，并不是真的喜欢我。等你真的得到了，你就会失去兴趣。那你觉得什么玩具我需要这么工整？而且从里到外，你哪一点我没得到？少有的一点。我不是在跟你说这个。穆景琛，能不能正经一点？我没有不正经。既然你这么质疑我的心意，要不我们现在就结婚？我敢用一辈子的时间来证明。你看，不用问过伯父伯母的意见吗？也许。阮荣，如果我什么都没有，还会跟我在一起？当然，我养你。我倒是真的希望你是个拜金的穷小子，只图我的钱。毕竟感情不知道什么时候就会消失。
，如果你只图钱，只要我有钱，爱就不会消失。那你要这么说的话，我确实知道我差你，差一个给你养我的机会。我，老夫人那边是有什么事儿吗？老夫人，病重。我先回你家一趟。这么重要的事，你怎么不说啊？我跟他没什么感情，就当公务在承担。顾景琛，你们家……算了，不问了。先回家吧，你想知道的，我都会告诉你的。过来坐会儿，我们聊聊。我想跟你说一下穆家的情况，或许你不太感兴趣，但我觉得有必要跟你说清楚。穆家一直以来自视甚高，所有联姻对象都是一些豪门望族，表面上看风光无限，可是权力越相当，他们争夺的和维系的就会越多，会因为结婚的一件事情不择手段。不过你放心，我现在已经有足够的能力去保护好你。什么事？关键是啊，哎，没有那个，我等你。这么晚，是不是该自罚一杯啊？有什么事赶紧说，我看不见我会着急。他平时睡眠不好，醒不足。在那干嘛？我来坐会儿。都好久没跟你一块儿喝酒，酒我就不喝了。有什么事赶紧说吧。怎么了？蓉蓉还不爱喝酒，开车呢，他也不喜欢。景琛，我不是个东西。我在知道他把我认成你的情况下，还想错就错。又以错误的方式来证明他爱的人是，还想磨平他的棱角，将他留在我身边，证明他他的世界中心从不是我。我们从高中到大学，再到结婚，我们身边都是彼此的影子。我。我能，我能不能求你，求你把它还给我？这就不能没有他吗？不对，金昌，如果我们没有离婚的话，你会跟别人一样结婚生子，不是吗？不一定非得是。林野，我要是，就不会打这通电话自取其辱。你怎么知道我娶除她以外别人？你现在痛苦，无非是将你不痛苦纪念一遍而已。你折磨她的时候，她就不痛吗？别白富这副样子，真让人看不起。我应该谢谢你才是。穆建山，你为什么非要插我手？从小到大，有你知道的，也有旁人不知。你真的以为他在你身边就是真的爱吗
你去哪儿了？没有，你到底有没有笑？晚上去见谁了？我要是不喜欢你，就你算计我那些事儿，早就让你有多远滚多远了。再说一次，早就让你有多远滚多远了。不是这个，说你喜欢我。穆锦城，我喜欢你。我想要做合法夫妻。结不结婚对你就这么重要吗？是，我想让所有人都知道你是我的女人，想要光明正大，也想让他们知道我的兴趣想没有问题。我不想再跟男的同床表白。<笑>男人表白了，帅不帅？被帅哥表白是好事儿啊，不得迷死你！哎，谁在乎他们喜不喜欢我？阿荣，我问你结婚，你还没回答我呢。没关系。好。你说什么？我们结婚。你同意跟我结婚了？那我们什么时候去领证？你想什么时候去？明天。有必要那么着急吗？对，就是要这么着急。行，那先说好，结了婚，我的控制欲可是很强的。无所谓，都听你的。我听说没有一个人可以笑着从男朋友的手机里走出来。还有这种说法？我就一个手机，没有别的东西。我就说说。你非要让我看的话，那我先看相册。哎，相册的话，顾景超，你是不是很自恋又很自拍？还是说你保存了什么见不得人的私密照？哎，完了。OK， 咱们不看了。顾景超，对镜，一张照片藏一张。你怎么会有这张照片？手荣，哪来的？手荣，手荣，手荣。爸爸拍的，你看爸爸拍的好八卦。来，怎么样？爸爸呀，以后要用这台相机给我们的蓉蓉小公主拍很多很多的照片，到时候我们就摆在家里最显眼的位置，好不好？爸爸真棒！你们两个再不走就来不及了。照片哪儿来的，宝贝？我们不说这个了。吴景城，告诉我，那天我们的车刚好路过云峰路。没出事故了，少爷，您稍等，我上去看看情况。少爷，看车牌号码，好像是软件的车，车头被挤压，人被困在车里。耽误你几分钟，我出去帮个忙。管家，是我认识那个外国不行吗？是的。少爷，少爷，你别看这些。这这看什么号码呀？让他们帮忙啊！害怕。所以。那天是你，都过去了。是你，一直是你，不是林野。都过去了。是你，一直是你，不是林野。你为什么不说？你知道你为什么不说？这么多年，我爱错了人，嫁错了人。你知道你为什么不说？
你妹妹知道，那么多年，我把她当成了你，你，你就一步步看着我沦陷。我，我一开始不知道你喜欢他是因为我，我以为你是真的爱上他了。暂时失明了，具体情况我们班长是想到了之后再同他说。爸爸，一定要小心照看。妈妈，妈妈，妈妈，蓉蓉最乖了，好好养病，等病好了就可以见到爸爸妈妈了。阮总、阮夫人今天下葬是吗？是啊，董事长去处理阮总、阮夫人的身后事了，应该抽不开身来医院了。那么个小姑娘，怎么这么小就没了爸妈？你去哪儿？我我想去找我爸爸妈妈。你爸爸妈妈肯定有事情，我就住你隔壁病房。这个时间大家都在午休，你要睡不着，我有但有玛丽姑娘故事书，我念给你听。等你眼睛好了，你就可以看见他们了。蓉蓉，蓉蓉，母亲生，对不起，我差点错过了你。你不用对不起，都是我的错，怪我。穆总陪了阮小姐一天一夜，估计都忘了穆家那边催着他回去了吧。哎，穆董，他人呢？叫他接电话。穆董，穆总，他正在处理很棘手的事情。穆家集团政府大乱子，他处理什么事比这更重要？叫他接电话。完了，今天是非得得罪一个了。穆董，他现在真的不方便接电话，我会将您的话转达给他，稍后我让他给您回电话。作为自家老板最得力的左右手，可以自如面对任何场面，这点心理承受能力还是有的。还是先不打扰我爸了。穆总，你去准备些换洗的衣物送到医院来，公事交给我们。穆总，穆家那边已经打来好多电话了，您要不要我？不了，现在没有什么事儿比照顾阮小姐更重要，其他的事情有公司再说吧。你怎么出来了？头还晕不晕？饿不？嗯。穆总，你什么时候也能对我这么温柔啊？我也跟了你很久了，你什么打算？还不快给阮小姐准备吃的？阮小姐，你想吃什么？我这就去给你买。嗯，海鲜粥。海鲜粥，穆总，不不不，就海鲜粥。我跟阮小姐吃一样。好的，老板。哎，恋爱脑啊，怎么了？嗯，你还会讲马林姑娘的故事吗？嗯，你怎么突然这么怜我？是因为我，还是因为其他的？穆警察，你真的有让人反复爱上的吗？你在这儿干什么？我得走啊！我还以为得在这随时待命呢。呃呃，走了，走了。阮荣，你刚刚对我说的话，可是要负一辈子责任，这辈子都别想要我放过你。妈，没说过的话就不用负责了。那倒也不会，你只能说。嗯，粥要凉了。
。嗯，好吃，路桥店哪买的？回头问问他地址。这么好吃，给我吃一口。顾锦城，你不要老是演电视剧里那个油腻总裁那一套。我让喜欢的人为我吃一口饭，油腻吗？来，你先把嘴闭上。我问你，你是不是不喜欢吃海鲜？不喜欢。那你还买海鲜？我喜欢你啊，穆总，我真的对油腻过敏。油腻吗？我觉得我挺帅的。<笑>我想回家了。嗯。行，那我去问问医生。如果医生说可以的话，带你回去。嗯。穆先生，冉小姐当下的病情，我建议还是先以口服药物对症处理。我每年拿出一个亿的巨额科研经费给他，给我听见！我每年拿出一个亿的巨额科研经费给他，给我听见！穆先生，针对阮小姐频繁回忆创伤场景、惊恐发作等症状，目前一线方案还是依靠药物。其实那药物对人体伤害。需要我向你们赘述，穆先生，药物治疗多少都会有一些不良反应，但是为了冉小姐的病情，我们可以逐渐减量，直至停药。期间，我们还可以配合一些心理治疗、脱敏治疗来控制她的病情。吃药就吃药啊，我以前也吃过，副作用也不是很大。听医生的话没错。你怎么回来了？我又不是残了，没事儿，不要担心。医生，我愿意配合治疗。阮小姐，您的病情并不复杂，我们有心情帮助您恢复健康，也请穆先生放心。医生都这么说了，而且有你陪着我，你要有信心。快点结束，到了我叫你。警察，谢谢。这么客气，与我本就不是这么客套的关系。要真想谢我的话，现在倒有个机会。是吗？穆先生名下的所有动产和不动产，包括他个人收藏的各类名贵珍品，都在这儿了。阮小姐，你只需要签字。这什么意思啊？送给我吗？嗯、想娶你，总要给出点诚意吧。这些呢，都是作为你的婚前财产，不知道作为凭你够不够？穆锦琛。你已经给了我这个世界上最好的聘礼，你是在说我吗？阮小姐，你的土味情话说的也不怎么样，反正就是我拥有的很多了，不能要。这些都是我自愿给，我从不做亏本的买卖。穆景深，你一定是我爸妈派你来爱我的吧？他们将他们宝贝托付于我，我会用余生好好治命。我放心，你这样会让我忍不住想把你据为己有。我一直都是你的人，这句没那么有娘。这么晚了还在工作。也不知道跟他在一起之前该是个什么样的工作状态，真遗憾，错过了小时候就对我一片赤诚爱意的穆景琛。从今天起。要把以前缺失的通通补给他。怎么了？做梦了吗？没有，你不在我睡不着，我在这儿陪着你。我会不会打搅你工作、啊？不会的。你在处理什么工作？你见过的。都是老朋友了，在这待着。三
Maybe we should take a break. My wife wants to stay by my side. When you understand, you will know that this is an irresistible topic from any perspective. Shall 我不是你去站 我户口本还在老宅让你早点出门不早点出门行行新婚快乐谢谢你还会说谢谢今天是我人生当中最开心的一天那为了庆祝一下你去打算谢谢<笑> 趁刚结婚的时候啊多攒点私房钱我是过来人呐不会错的谢谢你的好意但是我的命在上边了还有精神标志的小伙子哎呦怎么脑筋有点不太正一下应该是一家人吧我跟你说吧回家睡觉哎呦睡得着我来聊天你说那就记得吧不是要睡觉吗突然不想睡了是吗刚领完证就嫌我烦了我说报道些什么那我问你啊你是从什么时候开始喜欢我不知道很早但是
，你最好有什么重要的事情。穆总，老夫人走了。按您先前吩咐，秦律师已在处理后续事宜。但黎夫人与百家对股权分配一事并不满意，还在闹。知道了。怎么了？祖母去世，可我又开始对穆家的家产动手脚，我得回穆家一趟，这样不好。我很想带你一同回穆家，但现在不是个好时机。我不想你卷入穆家的斗争。等我处理好祖母的事情，我再带你回去。锦城。我不知道穆家有什么纷争，我也不在乎穆家是不是认同我。我们现在是夫妻了，我不能一直躲在你的身后。而且穆家常年居住国外，我会很久都见不到你的。我想跟你一起去。好，我带你回去，但是你只能待在我住的位置，因为我不允许你有危险。好，哥，你回来了。你在忙什么重要的事儿？你祖母临终想见你一面，打了电话你都不接，忙公司的事。你行了，你少说几句吧。你从小就不怎么关心景琛，你还指望他能对你有什么好态度？先不管这些，景琛，来坐。爸爸，您回来了，看个话。行了，让赵姨还有家庭老师帮你看啊。好的，老爷，咱们走吧。云琛啊，公司的事务再忙，也得有自己的私生活，不要耽误了终身大事。我回来也正是要向您说这件事情。我结婚了。你说什么？我说我结婚了。哎哎，对方是哪一家姑娘？什么门第？怎么没有告诉家里的？您认识？阮如。阮如，阮家那个丫头，她不是嫁到您家了吗？穆景琛，我绝对不会同意你娶了一个离了婚的女人。我已经跟他讲，给你的结婚证，不需要你的。要是还认我这个父亲，就赶紧和他断了关系。你又这么说，我实话告诉你，永芳，人受日思夜想、费尽周折的日子，你儿子从未像这么幸福过。如果您非得和我这个感情的话，倒也只好平衡一送。今天这个葬礼，我也并非特意来参加。我与穆家本就没什么感情，就先不打扰。只要我还在穆家一天，我就不承认他是穆家的儿媳。我绝对不允许未来穆家的继承人是他的腹中。我的孩子，只会是他所宠。不过你也不必太过于忧虑。忘了告诉你，我跟蓉蓉已经商量好。即便我们有了孩子，也归阮家。对了，你让贺家帮你做的那些见不人的勾当，我都是知道的。如果阮家出了一点点意外，我都会算到贺家和穆家的头上。所以，请您做事之前，还是反复斟酌一下吧。多安排几个人看着穆家。是，穆总。就在刚刚，公关部那边发来一个视频。嗯、动作还真快，无论付出多大的代价，我不想明天再看你这样的新闻。是，穆总。这是我跟阮蓉蓉的结婚证，发出去。如果这样问题还没解决的话，公关部门明天也不用来。是，穆总。太太那边怎么说？不用我教你了。穆总，您放心，明天之前这些一定会处理干干净净，不会有人来说。说什么？哦，阮小姐，没什么。你怎么不在家好好休息下来呢？你在说什么？呃，我在想，要不我们先回国，毕竟我俩结婚还没告诉爷爷呢。小月都跟我说了，这传闻不是真的。我本来想处理好再告诉你的，我先认错了。无论媒体是否是捕风捉影，也是我这个做丈夫的失职，才给了他们机会。太太，穆总与新闻中的林氏没有任何牵扯，是吗？
太太，穆总这么多年从未与任何女人有过牵扯，一心扑在工作上，每天工作十四个小时，他哪有什么精力去沾染什么不三不四的事儿啊？宝贝，你听我跟你解释。穆锦琛，你把我想的也太不讲道理了，我当然相信你了。网上那些什么我被抛弃的恶评根本不在，回家。啊、走走<笑>你能理解我，我很感动。但是我觉得有必要向我老婆细细解释一下，我根本就不认识什么林安。之前是穆家想让我跟他联姻，可是我都拒绝了。人家叫林安娜。宝贝，你是不是还是很介意？我现在就给穆家打电话。哎呀，不用，我当然信你。阿姨，你来了。阿姨，我听说他结婚了。看不起谁？他好像比以前更开心快乐了。他。是，我当时在校园的时候，我如果没有老宋玛丽公主的故事，他可能现在还是一个小妖。阿、啊、姨，我差一点就复婚了，就差一点，但后边被我给搞砸了。我说，你先出去吧，我想一个人见你。日子还长，容容还小，林老啊，就得多多费心啊。容容，这你林伯伯。容容这情况，医生怎么说？要不要再多观察几天？哎，医生说，还是回家慢慢的休养，兴许能好一些。你是哑巴吗？哼，生气什么？不就是个哑巴吗？李姐，我胡说八道什么？妹妹以后要跟你一起上学的，你得好好照顾她，知道吗？不行，我不想跟她一起上下学。她是个哑巴，又是个傻子，我会被人瞧不起的。混账！看我晚上回去怎么收拾你！新三年二班的林燕同学为我们带来的《马丽姑娘》，接下来我们表演到此结束。林海道。随便选的故事也这么受欢迎，是你吗？说话。弄完了为什么还不睡？在看什么？宝贝，嗯，发现你朋友圈被显和意思的新同事，好开心啊！这就开心了。我建议把咱俩结婚照发出去之后，所有人都在说话。你们好像是不是还没拍婚纱照？回去我们就拍婚纱照，我要挂在卧室里，办公室也挂。好，我们的婚礼请所有人来见证，就定在瑞士吧。瑞士的雪季比较长，我喜欢雪地。好。哎呀。你放我回去睡觉吧。办公室有休息室，我办公，你睡觉，不是两全其美吗？办公室的休息室哪有家里舒服啊？就是故意的。我在休假，哎，还要陪你上班，太没有意思。作为我老婆，迟早要适合丈夫的环境，是吧？哇！你先在这休息，有事的话。就不打那些电话，一起冷笑。我先去看贝了。嗯。我的那本还在林野那边，没想到穆景车也留着一本。
，看这个磨损程度，应该看了很多遍吧。明明是我们先相遇，明知道你不会喜欢我，可仍抱有期待。其实已经预知结局，却还是不肯放下。蓉蓉，什么时候才能回头看我一眼？五月十七，那是我们拍高中毕业照的日子。蓉蓉，你有没有？锦你有没有看到林野？他在教室。进来。原来自己在不经意间已经伤害了他那么多次。怎么了？是不是做噩梦了？我们现在就回家。不用回家，我只是在想，如果时间能重来的话，我一定会。从小一直黏着你，穆景琛，你还有什么是我不知道的？有，我现在拿给你。每年我都会去看你。大学毕业那会儿，我看见你跟林月在一起，于是我就回到瑞士接手伐木，开始没日没夜的工作。可我还是忍不住回去想你，于是我就曾无数次的往返，想偷偷的来看你。这些，你说的没错，暗恋是一个人的事情，甚至不必告诉任何人。我要向你道歉，能得到你的爱。是我这辈子最幸运的事。你不用跟我道歉，谢谢你给我机会再来，我才是这个世界上最幸运的人。哎，你知不知道我哥怎么知道表嫂的呀？说的夸张。Fighting the magic in the colors of you. You're the right time. 嘿，臭小子，连这一刻都等不及了。<笑>谢谢爷爷，谢什么？我老头子在有生之年能够看到有人照顾、关心我的乖孙女，这辈子也算是彻底放心了。对他的爸妈啊。也算是有个交代喽。我用生命解释，往后余生我会尽我所能去爱他。谢谢你选择我，时间会证明你的选择不会错的。吴总，进。文件放下，你可以出去了。还有事啊？啊、哦，呃，没事。这是同事们的一点心意，穆总，新婚快乐！想让我请你们吃饭就直说，何必要这么大的歪嘴？这是你的主意吧？不不不，您误会了，穆总。公司规定，上级不能收下级红包，我可不敢带头这么做。红包呢，我就不收了。这样。你今天代替我去请他们吃个饭，有家属的带家属，没家属的自己看着办，预算不限，地点随你们挑。是，老板，您去吧。我就不去了，我去了，他们更加的不自在。感觉咱们老板结婚后跟以前不一样了。错觉，错觉，老板只是在关于老板娘的事上格外好说话，跟工作站上边，他还是那个阎罗。对。我们可不能被一顿饭就收买了。忘了，老板可是一个不折不扣的资本家。我要吃穷这个大资本家。穆总不得民心啊！你在我心里就行。刚刚那是不是穆总？嗯，好像是的。那我们刚刚说的话。
穆总也会捉弄人了。穆金昌，你老实告诉我，之前是不是你故意不让我怀上孩子？你要是这么说，我也得跟你说一下。我怎么可能会这样呢？再说了，怀孕这个事情不是我能控制的，对吧？现在我们家就只有我和爷爷两个人了，爷爷年纪也大了，我就想让家里热闹一点。你放心吧，虽然我俩现在还没有孩子，但是也有我呀。再说了，怀孕这个事。就让他顺其自然。行，再给你换一个。这可是你说的吧？今晚一定不会满意。等会儿，你说现在都没有怀上，是不是身体原因啊？你的身体，我都让世界顶级名医都检查过了，一点毛病都没有。我说的是你的身体。我。我也没问题，你心里不知道吗？你是啊。说完了。完了。哎，我还以为你会跟我说，要再生不出儿子，就帮嫂子出门呢。那可是你说的，要真生不出来，我。放心，我身体好了，一定会让你儿子。来，宝贝，吃个水果。咱明天有空啊，就去医院去体检一下。体检？为什么？没什么，就正常体检而已，别太紧张。你是不是觉得我很不对劲？我最近我也觉得我很反常。突然开始嗜睡，很容易困，而且做一些乱七八糟的梦。我在想，我是不是脑供血不足啊？我以前不喜欢吃香蕉，最近突然很喜欢吃香蕉，是为什么？贫血，所以是甜。你还挺会推理的嘛，不过说的好像有点没道理。哎，别人去医院看了就知道，对吧？看，得看。怎么了？这么紧张？你紧张？你说你妈肯定是怀孕了。不对，前几天刚用湿纸测过，这几天又来例假的征兆。没事，怀了我们就要。嗯，验孕棒没有，那应该就是没有。那个东西不准，还是等医生吧。穆锦昌，你最近也很不对劲啊。白天莫名其妙的提醒我不要吃凉的，中午又到阮氏来监督我吃午饭，现在又说要来体检，你是不是知道什么？你有一点点变化，你都知道。恭喜你们，确实怀孕了。哎，好香啊！喂。你不能再吃了，你的孕期体重已经超重了，医生要你多多注意饮食。嗯，那是我想吃嘛，那是你儿子想吃，都不疼我了。嗯，这样，我给你做好吃的，但是你不要再吃这种垃圾食品，好吗？嗯，没事，老公最狠。嗯。你以为我就这点存货吗？这也是儿子想吃的呀。我吃了还不行吗？还有吗？没了，你等着。等我生完孩子，一定要你加倍奉还。真死了！一会儿陪你出去走走，医生说这样有利于你的身体。自从有了孩子之后，你简直像个老妈子。我只希望你们母子平安，毕竟你们俩就是我的全世界。穆锦城，孩子以后遗传你怎么办？遗传我怎么？
，我今朝没有钱。你嘴又笨，又不会哄人开心，以后怎么追女孩子呀？谁说的？我不是追到你了吗？那是我让你追。是是是，多谢老婆大人。穆景琛，幸好你没有放弃，让我没有错过你。